자 정해줄게요 제가 모형 리메이크가 1번 시청자 그림 리메이크가 2번 할로윈 합작 완성이 3번 자 투표할게요 오 시청자 그림 리메이크 자 그러면은 먼저 픽셀 유동화로 일러스트를 제 스타일로 조금씩 수정해 볼게요 픽셀 유동화에 대해서 질문하시는 분들이 많으신데 픽셀 유동화는 포토샵에만 있는 기능이고요 단축키는 컨트롤 플러스 시프트 플러스 X 입니다 좌우 방정에서 뭐 이상한 부분 있는지 한번 확인해 보고요 그리고 중요한 게귀 부분에서 귀가 끝나는 부분과 이 부분은 이렇게 어느 정도는 이어져야 돼요 자이 부분 그릴 때는 목을 여기서 댕강 자르면은 이렇게 될 거예요 그러면은 여기 옷들은 이 목을 주변으로 이렇게 감싸잖아요 그쵸? 그러니까 얘네들도 목을 주변으로 이렇게 감쌀 거예요 어, 그거를 표현해 주시면 돼요 되게 쉬워요 이렇게 감싸면은 일단 여기 모양도 이런 식으로 나오겠죠 진행하다 보니 목이 조금 길어진 것 같아서 몸 전체를 올가미로 따서 올려줬어요. 자 그리고 손, 손이 부분 너무 표현 잘 하셨는데 여기서 이렇게 끝나서 손바닥이 이렇게 보이고 손목이 이렇게 나오면 조금 더 자연스러울 것 같아요 네, 이렇게 할 거면 은 얘네를 조금 더 이렇게 옮겨서 오히려 이쪽보다는 여기에 손도 있고 얼굴도 몰려 있으니까 더 중요한 부분이잖아요 그러니까 이쪽보다는 이렇게 조금 만들어서 여기가 손목에 꺾이는 각도까지 보여주시면 은 훨씬 좋아요 손목은 살짝만 더 틀어줄까? 이렇게 더 기울기를 더 이렇게 주면은 손목도 더 꺾일 수 있어서 더 실루엣 자체가 더 이쁘게 나올 수 있어요 얼굴 옆에 이빈 공간 있잖아요 이런 빈 공간은 여기를 살짝 더 어둡게 잡아주시면은 명도 대비가 돼서 얼굴이 조금 더 환하게 보여요 저 같은 경우는 여기는 조금 어둡게 눌러주는 편이에요 콕스님 학원 다니면 그날부터 지인인가요? 지인이라기보다는 제 제자죠 지인, 지인보다는 지인더 가깝죠 지인은 그냥 몇번 만난 적 있어도 지인인데 지금 보면 화면을 확대하지 않고 축소해서 그리고 있죠? 아직 디테일을 들어가기보단 큰 형태의 비율을 조정하는 단계라서 확대해서 그리지 않고 축소해서 그리는 거예요. 그래야 그림을 전체적으로 보면서 형태를 잡아주기 편하거든요. 이렇게 계속 형태를 수정하면서 좀더 좋아 보이는 형태를 찾아줄게요. 찰랑거리는 머릿결에 대한 표현은 많은 피드백 영상들에서 소개시켜 드렸죠? 혹시 궁금하신 분들은 한번 참고해 주세요. 하다 보니까 또 목이 길어졌네요. 음, 다시 줄여줄게요. 큰 형태를 맞췄다고 해도 디테일을 들어가면서 형태가 변형되거나 틀렸던 형태가 다시 눈에 보이기 시작할 수도 있으니 그림을 완성하는 마지막까지도 전체적으로 보는 것은 계속 신경 써주세요. 
이제 귀걸이를 리터치 해볼게요 좀더 반짝이는 느낌을 내주고 싶은데 그러기 위해선 우선 보석 큐빅의 크기를 좀더 키워줄게요 큐빅 하나하나를 묘사해줄 필요는 없어요 전체적으로 느낌만 잡아줄게요 이제 좀더 디테일한 덩어리들을 잡아줍니다 곱하기 레이어로 외곽을 좀더 어둡게 칠해 조명의 느낌을 강하게 잡아줬어요 소프트 라이트를 이용해 피부에 생동감을 냈어요. 특히 얼굴은 화장을 해준다는 느낌으로 색감을 잡아줍니다. 제가 피드백을 드리고 있긴 하지만 그림의 정답은 없는 것 같아요. 이론적으로 틀린 것도 누군가는 그 느낌을 좋아할 수도 있잖아요. 그림이라는 게 실제랑 똑같이 그릴 수도 있지만 실제로는 존재할 수 없는 걸 멋지게 표현하는 것 또한 그림의 매력이라고 생각을 해요. 영상들에서 제가 드리는 피드백들은 그냥 참고만 해주세요. 이론이라는 건 그땐 맞고 지금은 틀릴 수도 있는 거니까요. 중요한 건내 그림에 대해서 스스로가 끊임없이 생각하고 고민하는 것인 것 같아요. 스크린 레이어를 이용해 빛 표현과 머리카락 묘사를 해주고 옷에 질감 표현도 추가로 넣어줄게요. 마지막으로 보석에 빛나는 듯한 느낌의 브러쉬를 톡톡 찍어주고 이렇게 해서 완성! 영상이 재밌으셨으면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 부탁드릴게요. 그럼 다음 영상에서 봐요. 뿅!